தமிழ் ஃபேக்ட் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நடிகர் சிம்பு இப்பெல்லாம் வந்து ஒரு படத்தில் கம்மிட் ஆகி படத்தில் கொஞ்ச நாள் நடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் நடிக்காமல் அவர் பாட்டுன்னு எங்கேயாவது போயிடுறாரு அதனால ப்ரொடியூசர் சைடில் மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்படுது அப்படின்ற மாதிரி சிம்பு மேல நிறைய புகார்கள் இருக்கு அதை வந்துட்டு பெருசா குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா சிம்பு மட்டும் இல்ல விஜய் அஜித் கூட ஒரு சில படங்களா நடிக்கிறோம் சொல்லி கம்மிட் ஆகி கொஞ்ச நாள் ஷூட் போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த கதை பிடிக்கலாம் அந்த படத்தில் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி வளர்க்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அஜித் அவர்கள் ஒரு கதையை கேட்டு ஓகே சொல்லி படத்தில் நடிச்சு அதுக்கப்புறம் விலகிய திரைப்படங்களை பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த லிஸ்ட்ல முதல்ல வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல உருவான சாருமதி இந்த படத்துல அஜித் சார் கதை கேட்டு ஓகே சொல்லி நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த படத்தோட பாடல்கள் கூட ரிலீஸ் ஆயிருந்தது இந்த படத்துக்கு தேவா அவர்கள் இசையமைச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு சில காரணங்களால இந்த படத்துல இருந்து அஜித் சார் நடிக்க முடியாம போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை அப்படியே கைவிட்டுட்டாங்க அடுத்ததா ஒரு கல்லூரியின் கதை மாத்தி யோசி போன்ற படங்களை இயக்கிய நந்தா பெரியசாமி அவர்களோட இயக்கத்துல இரண்டாயிரத்தி ஏற்பட்டும் <laughs> வரலாற்று <laughs> காரணங்களாலும் <laughs> <laughs> சூரிய <laughs> வரலாறு <laughs> நடிக்கிறாங்க <laughs> சூர்யாவுக்கு இந்த படம் ஒரு திருப்புமுனை படமா அமைஞ்சது ஸோ இந்த படத்துல நடிக்காதனாலதான் நான் கடவுள் படத்துல அஜித் அவர்களை பாலா அவர்கள் நடிக்க வைக்கிறதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் கடவுள் படத்துக்கான ஆரம்ப கட்ட வேலைகளையும் ஆரம்பிச்சாங்க இதுக்காக அஜித் அவர்கள் ஒல்லியாகி முடியெல்லாம் வளர்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாலா அவர்களுக்கும் அஜித் அவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால இந்த படம் அப்படியே கைவிடப்பட்டது அடுத்து ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்துல உருவாகி இருந்த மிரட்டல் இந்த படத்தோட போஸ்டர் ரிலீஸ் ஆகி அத்தனை பேரிய மிரட்டிட்டு இருந்து ஏன்னா இவங்களோட கூட்டணியில ஏற்கனவே உருவான தீனா ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு அதனால இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது ஆனா இந்த படத்துல மொட்டை போட்டுட்டு நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதால அஜித் அவர்கள் இந்த படத்தை வந்து விலகிட்டாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே ரெட் அப்படின்ற படத்துல அஜித் அவர்கள் மொட்டை போட்டு நடிச்சாங்க அதை வந்துட்டு அஜித் ரசிகர்கள் ஏத்துக்கல 
வரல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் அப் இருந்தது அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அஜித் அவர்கள் இந்த படத்தை வந்து ஒதுக்கிட்டாங்க அந்த படம் தான் பின்னாளில் சூர்யா நடிக்க கஜினி அப்படின்ற பேரில் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக சூர்யா அவர்களுக்கு அமைஞ்சது இப்போ சிம்பு அவர்கள் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நடிக்காம விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ பார்த்த லிஸ்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாதி படத்துக்கு மேல அஜித் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல படங்களில் நடிச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த கதை பிடிக்கல இல்லை வேறு ஒரு சில காரணங்களால் அந்த படத்திலிருந்து அஜித் அவர்கள் விலகியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சிம்பு எவ்வளோ பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் சொல்ல தோணுது இது அஜித் அவர்கள் மட்டும் இல்லை ஈவன் ரஜினி சாருக்கும் கமல் சாருக்கும் விஜய் அவர்களுக்குமே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு எனக்கு இந்த கதை பிடிக்கல எனக்கு இந்த படத்தில் நடிக்க விருப்பம் இல்லை இல்லை பர்சனல் பிராப்ளத்தில் நான் ஒதுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஹீரோ சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அது ஹீரோக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் அதை விட முதல் படம் இயக்குனராக இருந்தால் அவர் வந்துட்டு அதோட காலி ஆகிடுவார் ஸோ இப்போ பார்த்த லிஸ்ட்டில் எந்த படம் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தால் அஜித் சாருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வழக்கமாக நம்மளோட தமிழ் ஃபேக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் ஐக